ജനിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആരും ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും കളിയാക്കുക വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെന്തോ മറ്റുള്ള വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിലുമുണ്ട് ചീത്ത ആൾക്കാർ പന ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ അതിലുമുണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളതിന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാടുവിടുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് കളിയാക്കലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നാണായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കണമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നെങ്കിൽ മാങ്ങയുള്ള മാവിലെ ആൾക്കാർ കല്ലെറിയെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവർ അതിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കമൻസിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ടൊന്നും അത്ര ഇൻവോൾവ് ആവാഞ്ഞത് പിന്നിപ്പം വെബ് സീരീസിലൂടെയാണ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നത് തൗസൻഡ് ബേബിനാ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂവിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഡി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മാമുക്കെ സാർ അവസാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ബേബീസിലോട്ടുള്ള എൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്നെ കണ്ട നല്ല മാഫ്തയൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയല്ലേ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസും ആ മാഫ്തയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അതിലെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചതല്ല എനിക്ക് അതിലെ ഡയറക്ടർ നജീം കോയ് സാർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോസും അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് സത്യത ഞാനത് നോർമലി മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നോക്കി ഭയം നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൂവീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പിന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി മൂവി ആയിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൂവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ദീപ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓഡിഷനൊന്നും ആവശ്യം ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണോ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്തൊക്കെയോ സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഫൈ അതെ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഗുഡ് ആണ് ഞാനൊരു ഇടയ്ക്ക് ദീപേൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ട്രാൻസ്ഫെൻഡ്ലി സ്റ്റേഷനാണ് ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാ ഇതിനകത്തും ഉണ്ടല്ലോ എത്ര നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയാലും രണ്ട് കീടാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും കാണും ഓരോ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ആ സാധനം കൂടുതൽ ട്രാൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ പുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അത് സ്റ്റേഷനിലെ കേസുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കോമൺ ആയിട്ട് ആളുകൾക്കുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളാണ് ദീപായിരുന്ന് എനിക്ക് ഫീല് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഒ
ഓരോ സെക്ഷാലിറ്റി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നേരത്തെ പണ്ടൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാറ്റഗറി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ലെസ്ബിയനിലേക്കായി പിന്നെ ഗേ ആയി പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായി അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ കുറേ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അവയർനെസ് ഇല്ല നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയാം നമുക്ക് മാനസിക അസുഖമാണ് തകരാറാണെന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഗ്രി ആ ഒരു കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ ഗേയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അത്ര ബോധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം കാലം മാറിയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ആരും ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും കളിയാക്കുക വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെന്തോ മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി കാണുമ്പോൾ ചിലവരെ ഒന്നും ആ ഒരു ഗേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് പറയില്ല ചിലവർ നല്ല മാൻഡി ലുക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്ത്രീത്വം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യത്യാസം വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നയിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാടുവിടുക എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതെന്താണെന്നും ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ഗേയനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയത്ത് അറി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാൽ ബോയി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗേ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നായിരിക്കാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ബോയിൻ്റെ വേഷവും കണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബോയിനെ പോലെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാനതൊരു ഗേ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറി പിന്നീടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് സ്ത്രീയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂട് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് വുമൻസിലേക്ക് വരുന്നത് അതിപ്പം ഗേ ട്രാൻസ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലസ്ബി എന്നങ്ങ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവർ വീട്ടിൽ പറയുകയും വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വഴക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇതൊരു ബാധയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അമ്പലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദുസ് ആണ് അമ്പലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ മുസ്ലിംസ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ പിന്നെ ഫാമിലി നിന്നാണോ അതോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ആളുകളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് അതെ നോർമൽ ആളിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നോർമൽ ആളിനെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നൊരു പരിഗണന വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയാമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം തൗസൻഡ് ബേബിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതിൽ അഭിനയിച്ച ഓരോ ആക്ട്രസിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പരിഗണനയെ തന്നെയാണ് അതിലും തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നായാലും ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാലും എന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാളായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ട് തന്നത് അല്ലാതെ ട്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കണം എന്നൊന്ന
നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അതെന്താണ് ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടാണല്ലോ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവരെ തിരിച്ചറിവാണ് പിന്നെ പലരുടെ ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ ചേട്ടനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അനിയൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേറെ ഭാഷ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സമയമാണെന്നാണോ പറയുന്നത് അതോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ദീപയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നാട് വിടുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയതെന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ട്രോങ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർജറിയൊക്കെ ചെയ്ത ആ ഒരു നമ്മൾ ആ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു സ്ത്രീ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായാലും സമൂഹത്തിൽ നിന്നായാലും ഒരുപാട് കാണാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓ ദീപ നാണ്ട് നല്ല ടിപ്ടോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചത് അപ്പം അവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ വരും വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ വരിക അപ്പം നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മളെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ രീതിയിലും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ജീവിതം പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശക്കുന്നവരെ കാണാൻ വിശന്ന് കൈ നീട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര വിഷമോ ഞാൻ ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ട് നാലും ഒക്കെ ദിവസമൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം വരുന്നത് ഇപ്പൊ കറണ്ട് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മൂവി ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആക്ടിങ് മോഡലിങ് ഗ്ലാമർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് വരെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെ അത് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം അവസാനിക്കും എൻ്റെ അറിവില് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ റിലീവ് ചെയ്ത് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ നമ്മുടെ അതിനുശേഷം വന്ന് ഒരുപാട് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവില് പക്ഷെ നമ്മളുടെ വാർദ്ധക്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു ഹ്യൂമനിലാണെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ അമ്മയും കൊണ്ട് അനാഥാലയത്തിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അവർ അങ്ങനെ അനാഥാലയത്തിൽ ഇടാത്തൊരു വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും അല്ലെ തെരുവി കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു സൗന്ദ ഭംഗിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേജ് എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താകും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അപ്പോൾ ഈ ഭംഗിയൊക്കെ പോവും ചുടുകൾ വീഴും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആരും വിളിക്കത്തില്ല സിനിമയിൽ ആരും വിളിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ലേ വാടകയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അന്നത്തേക്ക് കരുതി കൂട്ടി വെക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ചിന്തിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് കുറച്ച് സേവിങ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കയറി കിടക്കാനൊരു ചെറിയൊരു വീട് വേണം അ
അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ രേഖ വേണമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ആത്മാവാദം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി റെഫർ ചെയ്ത് കുറേ ബുക്സൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവത ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതി എഴുതി പോവാണ് ഇപ്പം ഒരു വിഷനോട് കൂടിയാണ് അല്ലേ ദൈവ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ചോദ്യചിഹ്നം വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന പോകുമ്പോൾ പല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊത്തത്തിലാണ് എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് എന്നൊരു ഒറ്റ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് പോകുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിലും നേരെയുള്ള ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഒരുമിച്ചല്ലേ ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അതിന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളിൽ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ പുരുഷന്മാർ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്നറിയാമോ പുരുഷ വേശികൾ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്നു അതുപോലെ പുരുഷൻ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് സ്ത്രീകളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അതും ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെട്ടയാണ് അതും നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാൻ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മെയിൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കെ ഗേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ് കാറ്റഗറി അല്ല സാധാരണ സ്ത്രീകൾ പുരുഷ സ്ഥലം സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പായിൽ സ്പാ സെൻറ്ററിൽ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലാതെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലീവ് ഇങ്ങനെ സെക്സ് വർക്ക് എന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലീവ് ചെയ്ത് ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിവിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷനായാലും ഇങ്ങനെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരാളും അവരെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയ എന്നുള്ള ലേബൽ അവരും അവർ നോക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ത്രീ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഒരു ട്രാൻസ് ഇപ്പം നടന്നു പോകുമ്പം അവർ കൊള്ളാം അടിപൊളി പീസിനെ കിട്ടും എവിടെ കിട്ടും രാത്രി എവിടെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചിന്ത എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഒരേ ട്രാൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ ട്രാൻസ് സോറി സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കില്ല അവർ മാന്യമായിട്ട് ജോലി അല്ല നല്ല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഒരു പുരുഷനെ ആരും സെ പുരുഷ വേഷിയാന്ന് ആരും കുത്തുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൾ സെക്സ് വർക്ക് ആന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലേ ട്രാൻസിനെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ ആ ഒരു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഗതികേടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഗതികേടു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സുഖത്തിന് വേണ്ടി പോയി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഒരു വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള വിഭാഗം മാത്രം സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ ഫുള്ള് ട്രാൻസ് മൊത്തം സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ അത് ഒരാളുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ വേർതിരിവ് കാണിക്കേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെസ്ബിയൻ ആണെങ്കിലും ഗേ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി വെച്ച് ആ ട്രാൻസ് ഒരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസ്ബിയൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണും ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ പ്രോബ്ലം അല്ല സെക്സ് ലെസ്ബിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി നിൽക്കും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒരുപോലെ കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇപ്പം അന്തരം മ
പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ ഒരുപാടധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു രീതികൾ എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉദാഹരണം പറയണേ സ്ത്രീയിലും പുരുഷന്മാരിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിലും പുരുഷനിലും പിന്നെ പിടിച്ചു പറിക്കാരുണ്ട് സ്മഗ്ലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന മനുഷ്യനാണ് അതിലും ഉണ്ട് ചീത്ത ആൾക്കാർ തന്നെ ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ അതിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലായാലും പോയി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അത് വീഡിയോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പടർന്ന് കാണുമ്പം മൊത്തം ട്രാൻസിനെ അതങ്ങ് ബാധിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നം ബാധിക്കും അപ്പം നമ്മളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കണ്ടാൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ പോലും നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു കുറച്ച് വിഭാഗം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോ അത് പേഴ്സണലി ഹേർട്ട് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പേഴ്സണലി ഹേർട്ട് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോടാ അവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇവർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പോലും സഹായിക്കാതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആരെയും പിന്നിലുള്ളവരുണ്ട് ചീത്തട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ തന്നെ ആന്റി ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന സംഘടനകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിനെ അത് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഇവരോടൊരു പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോസിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ടെലികാസ്റ്റിങ് സമയത്ത് ഒരുപാട് ബാഡ് കമൻസ് വരുമെന്ന് വെച്ചോ എന്നാൽ പോലും ഇവർ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു നമ്മളെ ഇന്ന് തെറിവിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ തെറിവിളിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പൂരമാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സംഘടനകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡീസ് ആയാലും യൂട്യൂബ് ആയാലും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കും ഇവർക്കറിയാം അതൊന്നും അല്ല കഥ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിനകത്തും ഉള്ളത് കോൽക്കാക്ക കോൽക്കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കറിയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനൊരു സംഭവം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നും അല്ല ഞാൻ പറയാ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മള് മാനസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ശാരീരികമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വന്ന് സ്ത്രീ ആയതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇവര് പറയുന്ന ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവരത് കാണാൻ ഇവർക്ക് അത് മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോ അവർക്കൊരു സുഖം ഏഹ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അവർ പറയുന്നത് നീ പുരുഷ വേഷം പുരുഷൻ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടി കാക്ക ഇതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും ചിലപ്പോൾ ഇവരെന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സമാധാനം വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്നെങ്കിൽ മാങ്ങയുള്ള മാവിലെ ആൾക്കാർ കല്ലെറിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളും കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവർ അതിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കമൻസിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക്
അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിയമ പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും അത് വരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവര് ഈ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ അവർ ബാക്കിയുള്ള നമ്മളോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ അതൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുള്ളൂ അവർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ക്ലാസ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹിഡാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഇപ്പം ഇപ്പൊ പൊതുവേ വരുന്നൊരു ആരോപണങ്ങളാണ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കുട്ടികളെ കുഞ്ഞുനാളിലെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ജെൻഡർ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കഴമ്പ് ഉണ്ടോ ശരി അതിനകത്ത് ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു മാസം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവർ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീ ആയി മാറുമോ അല്ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആവോ മാറുമോ നോക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മോളോട് പറയാം ആണ് ആൺകുട്ടി ആവ് ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടി ആവുന്നതാണ് നല്ലത് അന്യക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മോള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ആവുമോ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് മാറുമോ പുരുഷനിലേക്ക് മാറുമോ ഇല്ലല്ലോ ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ആകണം ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് ഒരു മാസം ഒരു വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുത്തി നീ പെൺകുട്ടി ആവും പെൺകുട്ടി ആവും പറഞ്ഞാൽ ആരും ആവൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന പാത്രമാകുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണുള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് സി ബി ഒ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിൽ നിന്നും തൊഴിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പരിപാടികളിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിലെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരും കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള ഈ ഒരു ജേണി നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എടുത്തിരുന്ന ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്താണ് വന്നത് എന്നാണോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പക്ഷേ ചില എടുത്ത് ചാട്ടങ്ങൾ ചിലത് മണ്ടത്തരത്തിലേക്ക് ചാടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ചില സമയത്ത് അത് വേണം എന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്ന് ആലോചിക്കാണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ജേർണി ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ സപ്പോസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത്തിരി ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ആൾക്കാരാണ് കാരണം എൻ്റെ കാര്യം പറയാമല്ലോ ഫ്രീ ബേഡ്സ് ആയിട്ട് നടക്കാം
ഏ അല്ലേ പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എത്ര നമ്മളൊരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ നമ്മുടെ ലൈഫിലില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് കഴിച്ചിരിക്കും മസ്റ്റായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ നാളത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കരുത് കാരണം നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് വരെ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമങ്ങളോ ടെൻഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കണം അതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ സമൂഹം നിങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ നിന്ന് തഴയപ്പെട്ട എഴുതി തള്ളിയ ആളുകളാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുന്നതാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ തഴയപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരച്ഛനും അമ്മയും സഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ അല്ല കുറച്ച് നാൾ മുമ്പുള്ള അങ്ങനെ സഹിക്കില്ല അപ്പം എന്തായാലും അവർ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിനേക്കുള്ള തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറായി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറായി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീട് നാടും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളു അന്നിറങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ് കമ്പൗ ട്രാൻസ് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതാന്ന് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകുതി ആൾക്കാരും ചേർത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് ഫാമിലീസൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാറുണ്ട് വളരെ ട്രാൻസോബിക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിനെതിരെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കുട്ടി സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വീട്ടിൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരെ അടിക്കുക ബാളം ഒക്കെ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിടുക അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനോ റൂം എടുക്കാനോ വീട് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് എടുക്കാനോ സാ ഒരു സാമ്പത്തികം ഇല്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് കൊണ്ടായിരിക്കാം വിശന്നിട്ടായിരിക്കാം വിശപ്പ് ആരെങ്കിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കും ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്സ് വർക്കല്ല സെക്സ് വർക്കിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പക്ഷേ ആ കുട്ടി അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലീവ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനെ വീട്ടിൽ നിർത്തി സമാധാനമായിട്ട് പറയുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുറച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സെക്സ് വർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയൂലേ അപ്പം അതിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പം ഈ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇത് രാത്രി രാത്രി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആണല്ലോ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ഒരു കൺസേൺസ് അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ പലരും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പെടുന്നില്ലേ സെക്സ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിലല്ല പക്ഷെ സെക്സ് വർക്ക് ഇപ്പം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പൊതു നിരത്തിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് സെക്സ് വർക്കാനും സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നിയമം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോലീസാണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇപ്പം നിയമം അവർക്കും പ്രശ്നമാണ് അപ്പം പല നിയമപാലകരും അത് കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ റോഡിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കഞ്ചാവിൻ്റെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് എല്ലാവരും കുട്ടികൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വന്നവർ എല്ലാവരും അതാണ് ഇവർ രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ചൂഷണത്തിന്
തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കളിയാക്കലുകളും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒന്നാണായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കണമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഓക്കെയാണ് ഇപ്പം അടൂര് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം അതാണ് സ്വദേശം ഞാൻ എന്റെ നാട് അഞ്ചലാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അടൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്രത്തോളം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്രത്തോളം ഒരു എക്സ്ട്രീം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ല അടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് അത്ര ഇപ്പം നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിനിടെ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും സാധാരണ നോർമൽ ഡ്രസ്സും തലയിലൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ പരത്തി നടക്കുന്ന ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ടൗണിൽ ചെന്നാലും കാണുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക ആൾക്കാർ ഇത് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് ആയാലൊക്കെ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൊതുസമൂഹം പറയാമെന്ന് അന്നേ എനിക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മാനി ലുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മസിലൊക്കെ പിടിച്ച് നടന്ന് ഒപ്പിച്ചു ഒപ്പിച്ചാണ് എനിക്കിത് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പിന്നെ സ്കൂ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ദീപേൻ്റെ ആ ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറയുക എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ കാരണം സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫിസിക്കലി പെയിൻ അനുഭവിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആ സാഹചര്യം അന്നത്തെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ആ മൊത്തത്തിൽ ആ പിടിച്ചു നിൽക്കനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നാലാമത്തെ ജന്മമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ചു പിന്നെ ട്രാൻസായിട്ട് ജനി ട്രാൻസായിട്ട് നമ്മൾ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ മരിച്ച് മരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ സർജറി ഫെയിലിയറായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഞാൻ മരിച്ചു പിന്നെ ഒരു പതിനാറ് ദിവസം ഐ സി യുലൊക്കെ കിടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പുനർജനിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ദീപ നീ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് അപ്പം ആ മൂന്ന് ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ജന്മമാണ് അപ്പം എനിക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യമായി ഇത്രയും ഞാൻ വേദന അനുഭവിച്ച് ഇത്രയും ഒരു അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും നമ്മളെ കമൻറ്റിലൂടെ ആയാലും നേരിട്ടോ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ച് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു വേദന വേറെ വരാനില്ല ആ വേദനയാണ് ലാസ്റ്റ് വേദന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അപ്പം ആ വേദന സഹിച്ച എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസമാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പതിനാറ് ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഒരു ഫീലായിട്ട് വരും അത് ഞാൻ ഓർക്കാൻ ചില സമയത്ത് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ ആ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ കാരണം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ വേദന കിടന്ന് പൊളയുകയാണ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ നിഷ്പ്രഭമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ബോൾഡായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നേരിടുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഇത്തിരി ഭീകരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മെൻ്റലി വല പറഞ്ഞ പാവമാണ് കേട്ടോ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പക്ഷെ പബ്ലിക്കിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഉറക്കം സംസാരിപ്പിക്കൂല ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോർമൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഇത്തിരി ബാസാണല്ലോ അപ്പം അമ്മ പറയും ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അകത്ത് പുരുഷൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അമ്മ പറയും ആൾക്കാർ വേറെ അല്ല വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ പേര് പണ്ടത്തെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ അവന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ കോഴിക്കോട് നടന്നതാണല്ലോ വീട്ടുകാർ എന്നാണ് അപ്പം എൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ വരും എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടും ഇപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ മകനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്കൊന്നും ആ ഒരു മാറ്റം ഇതുവരെയും അല്ല അമ്മ സ്ത്രീയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനൊക്കെ അമ്മക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പക്ഷേ അവർ നമ്മളെ മകൻ എന്ന് വിളിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഇടാൻ പോടാന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം അമ്മ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കാം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പം ഒരാൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഇടാ പോടാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നീ ആണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമാണോ ഫീൽ ചെയ്യുക ദേഷ്യമാണോ എന്താ ഒരു എനിക്ക് ഇവരോടൊക്കെ പുച്ഛമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇതിപ്പോൾ വിഷമമുണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ പല വ്യക്തികൾക്ക് വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോളെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലാണ്ട് എന്താ ഇടാൻ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ നിൽക്കുക നമുക്ക് മെൻ്റലി ചെറിയൊരു വിഷമമൊക്കെ ആവില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിഷമം തോണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാവാം വിഷമം ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിഷമവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചില സമയത്ത് വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിടന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരൊക്കെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ പാത്തു മറിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാണ്ട് നേരിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അവരുടെ നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കമൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ട് പല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ കമൻ ബോക്സിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മോശമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ നേരിട്ട് എന്നെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആ രീതിയിൽ കളിയാക്കലുകളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മളെ പല രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ആയാലും ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എമൗണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കിതൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇവർ നിനക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയുധം അല്ലേ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ആണല്ലേ വേഷം കെട്ടി അടക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കിതുപോലെ കുറേ മെസ്സേജൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഞാനത് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ തെരുവിളിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇൻബോക്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സെക്ഷൽ റിലേഷന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു അല്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് പച്ച തെറിയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക നിയമപരമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കിട്ടാത്തതിൻ്റെ മുന്തിരി പുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗക്കാർ വേണ്ടി തെറിവലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ ചെന്നായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പത്തെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയിനിയൊന്നും അല്ല ആരും പ്രണയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആരോട്ടുള്ളൊരു ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറോ ഒന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്
അഞ്ച് അല്ല ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് പ്രണയിച്ചു അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എനിക്കുണ്ടായ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ക്രോമയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം വൈഫിനെ അല്ലെ കാമുകിയെ ഉറക്കി കടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സെക്സ് ചാറ്റിന് വരുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെക്സ് വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നൊരു നമ്മളൊരാളെ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുമോ അപ്പം ഞാനൊരു ഭാര്യ കുട്ടികളെ ഒരാളെ പ്രണയിച്ചു അയാളെ പ്രണയിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ സ്വന്തം ഭാര്യേനെയും മക്കളെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മളടുത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ഇത്രയും ജീ കൂടെ ജീവിച്ച ഭാര്യയും മക്കളോടും കാണിക്കാത്ത ആത്മാർത്ഥ നമ്മളെ കാണുമോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടു പോവുക അവർ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആവാനൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട് എന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് വരെ അയക്കി ചോദിക്കുന്നത് എന്നാ നമ്മുടെ കല്യാണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഞാനതൊന്നും നോക്കാറില്ല എടുക്കാറില്ല വെറുതെ പിന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മളതിനെ നിരാശപ്പെടുത്തരുതല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഒരാൾ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അയാൾക്ക് നമ്മളെ വിവാഹം കഴിക്കാനോ പ്രേമിക്കാനോ ഇഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ നടക്കട്ടെ നടന്നോട്ടെ പ്രേമിച്ചോട്ടെ നമ്മളവരെ വിളിച്ച് തെരുവിളിക്കാനോ വെള്ളമക്കാൻ നീ എന്തിനാടാ എന്നെ പ്രേമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ആരോടും അവരതിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളത് ഭംഗീകരിക്കണമല്ലോ അതെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പാർട്ണർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടോ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രേം വഞ്ച വഞ്ചനയുടെ മറവിലേക്ക് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രേ കള്ളപ്രേമത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രേമോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ബാഡ് തിങ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ മുന്നിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഇവർ അതിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പോകാതെ സ്നേഹം പ്രേമൊക്കെ വേണം നമ്മളിവരെന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഇവർ വിട്ടു പോകും എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ നോക്കുക അവർ നമ്മുടെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മളെ സെക്ഷുവലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബാക്ക് ബോർഡ് വേണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തല ഇറങ്ങി വീണ ആരെല്ലാം അറിയണ്ടേ അപ്പം ബാക്ക് ബോണായിട്ട് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവരുത് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവിങ്സ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തീറ്റി തീറ്റി ജീവിപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ പോകരുത് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സെക്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പം ബിഗ് ബോസിൽ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഒക്കെ ആഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ കോള് വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോള് വന്നാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പോയി അടിയിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഫെയിം ആവാനോ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാദിറ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാദിറ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ് ആണെന്നുള്ള ലേബൽ അതിലൊരിക്കലും കളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നാദിറ എന്തെന്ന് സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ട്രാൻസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നാദിറ നാദിറ സമൂഹ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ട്രാൻസ് പലരും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനത്തെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് ഫെയിം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കോൾ വന്നാൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമാണ് കോൾ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകണമെന്ന് ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷമോ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കോള് വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിളകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും